Hallå. Hej Mikkis. Hej. Vad ovanligt att du startar bakom kameran. Ja, det känns skitläskigt. Måste jag kolla att ljudet funkar? Vad gör jag? Jag vill se på en liten grej som tickar. Då är det ljudet. Så. Ja, mm. funkar. Okay. Hej på er. Hoppas ni mår bra. Jag mår bra också. Tack så mycket. Varför är du som en programledare? <laughs> jag vet inte. Du, nej, jag tänkte säga att du ser ut som en programledare. Men jag tycker du är jättefin. Är det idag. därför du tittar på mig? Att för, det är fint. Ja, för idag har du anständiga kläder på dig. Det har jag väl haft. <laughs> ja, jag skojar bara. Det är jättefint. Ja, men det är inte ofta jag har skjorta faktiskt. Nej. Och det var första gången jag packade upp min skjortväska mm. sedan vi flyttade in. Ja, thank jag God på, for that. Ja, jag var på Green Tech Investors Day. Skitfett. Och mm. att de höll en massa föredrag, olika företag då, om eh, deras eh, gröna omställning. Jättehäftigt. Mm. Och jag tänkte också berätta om att vårt sunroof är ju inte igång här uppe än. Solcellerna är inte igång för vi har inte kopplat över från byggströmmen än. På grund av att eh, Nackat kommun tog lite tid på oss att projektera. Och nu väntar de på mig för att jag ska flytta. De sa att kabeln skulle vara på ett ställe. Nu säger de att den ska vara på ett annat ställe. Och då måste jag gräva där. Ja. Eller jag, någon. Mm. Perfekt. Det det. Ja, jätteintressant. Ja. Hur har din vecka varit? Jo då, helt ok. Helt ok. Men nu kör vi igång det här. Nu kör vi igång. Nu kör vi igång. Jag är riktigt peppad över våra små espressomuggar. Mm. Det är typ den enda kaffe jag dricker nu hemma. Ja, det är det. Jag märkte det. Jag dricker det bara jag som dricker den Och den här. Vad sa du? Jag hörde ingenting. Nej. Jag dricker bara sånt. Jo, oh, förlåt. Jättedryg verkligen. Ja, förlåt. Ja. Hörru du, imorgon kommer brorsan. Mm, det vet Nu st- knackar jag någon gång. Knackar på? Ja. Jag går ner och kollar. Ja. One hour later. Så, sa du att ni fick vänta. Ni ja. får ju inte vänta. Nej, ni får inte vänta. Men vi hade ett möte nu som vi hade. Vi hade inte missat det. Nej. för att han kom en timme tidigt. Men det var ett ganska jobbigt möte. Ja, men, då var det, men det har legat som en klump i halsen ja, länge. Precis, vi behöver inte prata om vad det är. Men det, har varit, det är ju husrelaterat och det har varit rätt jobbigt. Ja. Men nu hoppas vi att vi kommer fram till en lösning. Ja. Eller hur? Jag hoppas verkligen. Ja, så jag gillar den ändå med så ganska... Varken du eller jag vill bråka med någon. Nej. Så är det ju. Jag vill bara se mitt hår. Alltså det har regnat idag. Det ser för jävligt ut. Hela jag. Alltså jag bara känner mig så här. Uh. Men skitsamma. Så är det. Skitsamma. <coughs> men det kan vi ju också säga med det här husbygget. Ja. Man, man får ju bråka lite. Alltså... Ja, men sen är, sen är det skillnad på att bråka och bråka. Alltså du kan ju bråka rätt på ett dumt rätt. sätt. Jag tycker bara rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt, absolut. Man kan diskutera saker men man behöver inte vara omöjlig. Varken mm. vi eller nej, dem. Verkligen. Det är det att man är typ så här, nej jag tycker så här. Blir det inte så här så kommer jag vara lack liksom. Exakt. Det funkar inte. Man måste kunna kommunicera och bara så här, eh, argumentera för sin sak. Vad tycker, mm. tycker du jag är bra på det eller? Ja, tack. Eller hur? Jag, du tyckte jag. ändå att jag tog så här. Absolut. Jag tycker det här och det här och det här. Ja och då den här bardelen. Ja. Kommer vi ju inte ha tid att göra Tid har vi ja, säkert. Ja, tid, men vi ja. kommer inte ha råd att göra det. Speciellt inte efter det här mötet. Nej, vi, vi har ju haft ett dag. riktigt jäkla budgetmöte, du och jag. Ja, och eh, när vi har kollat på budgeten så ser det ju inte jättebra ut. Nej, <laughs> det gör det inte. <laughs> Nej. Nej, men det är ju så här, vi får låna mer pengar av banken. Men då mm. hamnar vi på andra, och det här kan ni gärna hjälpa till med ni som mm. har lite... Kanske bättre bankerfarenheter. Vi hamnar på, alltså vi måste amortera. Ja, vi måste mm. amortera. Och egentligen så är det ju, du behöver inte, eller vissa banker, jag vet inte hur det funkar. Vissa banker säger så här, ja men du har fem års amorteringsfritt om du har mm. ny produktion. Men tydligen inte här. Nej, precis. För vi hamnar över vissa nivåer. Säg att vi hamnar över 50% belåning. Som ja. vi gör i det här läget om vi lånar mer pengar. Ja. Vilket vi måste göra för ja. att den ska kunna bli färdiga. Precis. Och men, med dagens ränteläge ja, och bla 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 så blir det väldigt... Dyrt. Ja, dock tycker ju jag, ni ska veta det, alltså amortering är ändå en bra grej. Alltså det är inte, ränta är ju som kasta i sjön. Amortering ja. är ju ändå, spa, alltså då sparar du och betalar av ditt hus. Så att amortering har jag, har jag inte så svårt för. Nej, inte jag heller. Nej, det är bara det att vi kan hitta 100 000 kronor i månadskostnad. Nej. Nej, precis. för då går vi kanske inte runt. Nej, Eller vi det går inte runt. Nu blir det inte 100 000. Nej, men typ ish. Ni förstår. Ja. Men hur som helst, det jag skulle säga då var ju att vi kommer ju få prioritera bort vissa grejer. Och en grej vi kommer prioritera bort i alla fall för det här året och kanske nästa är ju baren här. Ja. Så vi har ju gjort en liten tillfällig lösning här tills baren kommer. Ja. Vilket jag tyckte blev så snyggt. Ja men verkligen. Hur nice. Ja. Och då är jag alltså den här veven i samarbete med Decenio. Och om eh, ni har följt mig länge eller några har följt mig länge så vet ni att jag har gjort samarbete med Decenio jättemånga gånger. Jag är ju Decenio. Jag har följt dig länge och jag vet det. Ja och du vet det för du har varit med på det. Men och vi snackar alltså år sedan så att Decenio har ändå hängt med mig. Och vi har ju haft Decenio tavlor hemma alltså så länge jag kan minnas. Mm. Och jag älskar dem. Vi börjar med koden innan jag ska visa lite vilka prints vi har valt och sådär. 
Eh, och koden är M plus G. Och då ger vi er 45% rabatt på posters. Och 10% rabatt på alltså ramar. Kolla bara den här. Hur nice är inte den? Ja, det är fint. Ja, och även canvas tavlor som jag ska visa som eh, vi har där nere. Eh, men vi kan ju börja titta på de här. Alltså hur nice är inte de här? Jag tog ju en Stockholm, såklart. Du kanske hade velat ha en Tärnaby. Jag hade velat ha en Tärnaby faktiskt. Ja. Kan du läsa det? Jag tror inte de har kanske Tärnaby. Herregud. Men Stockholm hade de också. Ja. Jag har haft en tidigare i Stockholm men då var det en ritad. Jag, jag hade kunnat köpa dem om det stod fjolträsk. <laughs> ja, det kanske är en bra idé för det sen. Det skulle vara fjolträsk bara så kanske alla norrlänningar som bor i Stockholm. Tusen procent. Kommer köpa den. Ja, det du tror det. Är slut. Ja, ja bra, där har ni en idé. Och sen tog jag den här för jag ville ha liksom bara något så här lite abstrakt. Ja, eller vad och det är du och jag. Det är du och jag. Ja. Vi kan ja, låtsas att det är du och jag. Ja. Men typ, jag tycker bara att de är så cool bild. Ja. Och de har ju så sjukt många olika posters. Alltså, du kan ju också trycka på, eller klicka i så här, svart och vitt. Vilket jag gjorde. Att jag inte ville ha någon liksom, typ av färg. Och då kommer ju massa upp i svart och vitt. Och många finns ju både i svart och vitt och färg. Så hittar du ett liksom, som du gillar så kan du ju bara... Ja. Men det är skönt när det finns. Och jag kan visa lite hur, hur det funkar på hemsidan. Okej, okay, så här ser ju liksom hemsidan ut. Du kan gå in på posters, du kan även kolla på ramar. Och vi börjar med posters då. Eh, här kan du ta alla till exempel, eller kategorier. Här som jag sa, svartvita. Då får du ju bara en massa svart, svartvita posters. Och det är ju härifrån jag valde eftersom att jag inte gillar så mycket färger. Och det finns ju alla möjliga prints. Alltså hur snygga är inte de här? Alltså den här. Det finns så himla mycket och för alla. Och det är det jag verkligen älskar med, med Decendium. Eh, och sen kan du ju även välja ramar till. Så när du liksom klickar i en sån här. Då får du ju upp. Ska vi se. Lägger den. Då får du även upp om du vill ha ram. Så lägger den till. Ekram. Mörk träram. Vilket jag, vi har tagit här hemma. Ljus. Det finns alla möjliga. Guld. Eh, och då får du ju rätt ram till rätt poster. Liksom. Och det är också superenkelt att se. Du kan ju även välja om du vill ha en sån här bit. Kant eller inte, eller liksom, ja. Men nu går vi ner och tittar nere på vad vi gjorde där. Ja, det här med kiss. Ja, vad bra det där blev, älskling. <laughs> det var inte mitt fel. Var det inte du som satte upp den? Nej, det var inte jag som satte upp den. Det var inte du som satte upp Nej. den? Nej. Vem var det då? Eh, det var någon av snickaren. Ja, men då får ju eh, de fixa det. Ja, det ska de göra. Ja. De har nog inte bara hunnit. Men vi har ingen men, men jag sa... Ja, häng, häng den där så länge, för det, vi hade en bränn, brandsläcker här. Brandsläcker? Nej, det var ju Det var jättesjukt med en brandsläcker. Ja, det hade varit sjukt. Ja, ja. det måste hänga där i taket. Men att den skulle hänga där, för vi, vi hade en vi inte skulle ha. Precis. Uh. Innan vi fick våra nya. Precis. Ja. Uh, men ja, det får se ut sådär ett tag. Och brandvarnar ska visa en annan gång. Ja, det gör vi någon gång. Men, uh, och här blev det då i vårt sovrum. Och här är ju då canvas-tavlorna som vi pratade om innan. Jag tycker de är så fina och jag älskar ju att alltså, mixa och matcha lite. Mm. Det blir lite, kan bli lite mycket tycker jag om du hade haft tre alltså, ramar här. Nu är det lite nice att det är olika vad säger man, olika format. Oh. Jag tycker det blir en skön mix och jag tyckte det var alltså, så nice. Jag gillar att blanda upp för storlekar så det är en lite större och sen så lite mindre och sen en liten liksom. Verkligen. Ja, jag tycker det blir skitsnyggt. Alltså det är så harmoniskt. Oh. Och som sagt, återigen svart och vitt, men det är ju bara jag. Det finns ju jättemycket färger, det finns ju hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Så ni måste verkligen gå in och kolla. Och glöm då inte koden, M plus J. Då får ni då 45% rabatt på de här posterserna. Och 10% på ramar och på canvas Hur går det med gardinen? Jo, vi har haft en person här faktiskt som har mätt gardiner. Nu väntar jag med spänning på en offert. Eller ja, med spänning, med lite, <laughs> sitter liksom längst i en garderoben och gömmer mig spänning, så jobbet är det. Alltså på riktigt, en fråga här bara. Uh. Eh, förr i tiden, mm. sitter ju inte alla kvinnor. Det gjorde kanske de gjorde. Men då var alla kvinnor också hemma med barn och behövde inte jobba. Nej. Nej. precis. Så det kan ni inte yes, skoj, jag skojar. Ja, inte jag. Du vet att jag försöker uh. provocera uh. dig. Och det lyckas vara väldigt bra. Jag ska visa en annan grej som jag verkligen har längtat efter. Ja, men du, sa, du sa något annat att du hade någonting till mig. Nej, jag, hade, jag sa en grej. Och det var att jag var på Ikea idag. Vilket jag nu ska visa. För jag var lite på jakt till... Alltså det är helt omöjligt att hitta snygga förvaringslådor till alltså, kommoder. Varför är det det? Du fattar vad jag menar. Ja, alltså, så här, hur jag, ska jag visste bara inte om du ställde frågan in i kameran Nej, eller till, till båda två. Jag undrar så här, hur kan det vara så svårt? Det är nästan att jag vill starta ett bolag som är så här, för varenda kommod. Jag har alla mått, jag har liksom en insatslåda. Varför gör ingen det? 
Jag har googlat sönder mig och jag hittar ingenting. Det är sant. Ja, och det är ju så här, vi har ju Villeroy Bors i badrummet. Eh, och de hade inte heller. Så jag förstår, jag förstår bara inte. Jag önskar bara att man kunde liksom göra det. Ja visst, vi, men, vi hur, men, gjort. Ja, då åkte jag till Ikea idag. Och nu tänster mig på mig in här. Så jag bara, eh, nu har jag inte gjort insida för jag köpte för lite grejer då, då såklart. Mm. Eh, men jag gjorde min. Och nu vill jag det visa. Viktiga. Det viktiga. Det är kanske inte är optimalt, men det här är faktiskt det snyggaste jag kunde lösa. Så säger vi. För jag vill inte ha plast. Det är också viktigt att säga, för det finns det mycket av. Alltså olika plastlådor. Jag gillar inte plast. Eh, Okej, okay. då har vi min översta låda här då. Ja, det är fint ändå. Eller hur? Ja. Eh, jag försökte hitta en sån här låda som passar liksom. Det funkar inte. Det finns inte någon som passar helt. Eh, heller inte någon som passar det här. Nej. Nej. Så att jag löste det med små sådana här. Där jag har mina tofsar och liksom sånt. Det är ju ändå snyggt. Mm. Okej. Okay. Sen det här tycker jag blir snyggast. Min låda där jag har smink och sånt. Oj. Hur fint blev inte det? Men verkligen. Och de här lådorna kan du ju liksom, de här lyfter du ju när du ska komma under där. Hur snyggt blev det? Jättefint Mikkels. Bra jobbat. Du har inte sett det här innan. Nej. Nej. Och då kan jag säga en grej där jag skulle säga till dig innan på Ikea. För nu är det ju så här, nu jag hoppas jag att vi släpper det avsnittet efter att jag hinner åka till Ikea en gång till och köpa flera. För att nu skulle jag köpa fler organiseringsburkar, de där med bambelocken. Helt slut. Mm-hmm. Går inte ens att beställa på nätet. Det fanns hur många som helst kvar innan jag visade när vi organiserade. Nu säger inte jag att det är mitt fel att alla har tagit slut. Men fortfarande. För så är det sjukt. Mm. Så det är jag som åker till Ikea i Sapp imorgon och köper fler sådana här. Innan ni mm. guys go local. <laughs> För det här funkar inte. Jag kommer tipsa om allt ett halvår senare när jag är klar. Men har vi visat att vi har fått upp skåpet? Nej. Nej, det har vi fått upp. Och det är ju återigen att alltså jag vet inte jag vet inte hur du ska få liksom plats med dina grejer. Det är all, alltid mitt. Men jag har ju inga grejer. En talborst eller väldigt... så en parfym. Nej, du tycker inte att du har några grejer. Hela den här är full. Okay. Är det mina grejer? Ja, allt är ditt. Vad är det där för skit? Nej, jag vet. Jag har inte rensat det. Jag kan rensa det. Ja. Men i alla fall, här har vi skåpet. Det är ju ganska fullt nu. Ja. Redan nu. Men då har jag faktiskt inga beautygrejer eller någonting någon annanstans. Så att det är riktigt nice. Eh, och sen till exempel den här lådan. Här har jag allting nytt. Som liksom är refill mm. på det jag redan har. Så då när jag liksom ska ta något nytt så kan jag gå hit och ta det. Så ligger det där. Så du, tycker du att jag har mycket grejer? Eller? Ja, ganska mycket grejer. Jag vet. Jag använder du allt? Liksom. Ja, men allt det här. Jag har ju rensat ut så många gånger. Det ligger liksom en utrensningslåda där nere som jag har rensat ut. Men allt det här använder jag. Det här är ju bara påfyllning. Alltså mina typ sensai tvättprodukter. Alltså de tar ju slut efter ett tag. De ligger ju här. Alltså i påfyllning. Du cool. förstår. Ja. Men så det är det jag har fixat med idag. Om det är matta. Den tror jag inte heller vi Ja, popcornmatta. Popcornmatta. Eh, jag måste säga att på hemsidan... På hemsidan såg den inte lika fin ut som den här i verkligheten, okay. måste jag säga. För jag tittade liksom en närbild på den och tyckte att det var att man såg liksom det här för mycket. Förstår du? Att det skulle vara längre isär ah, mellan... Okay. Jag tror att jag visade dig också. Du var ah. lite så här, ah, den där vet jag inte. Men jag beställde tre ändå för jag tänkte så här, ah, okej, okay, vi kör. Och eh, jag älskar dem. Ja, jättefint. De är så nice. De finns på Jotex. Jag tror de kostar så här 400 kronor styck. Alltså ganska okej okay, mm. priser då. Jag köpte till alla barn. Så nice. Och nu, Micke, så är det dags för mig att visa en sak. Ja, och nu måste du måste... kycken borta. Ja, den är borta härifrån. Ja. Men vi har inte riktigt städat. Men det måste vi göra nu. Ja, för din brorsa kommer ju. Ja, med barn. Så att, det betyder så här. Kom, ni kan sitta här då. Var ska här Aha. ska de alltså sova ja. i natt. Här. Mysigt. Må bra. Vi måste hämta en till eh... Vi måste skura, Madras. städa och hämta en till madrass. Yes. Vi har för få timmar på dygnet, känner jag. Det har vi. Vi har verkligen det. Yes. Okej, okay, men nu ska vi säga att jag har inte har sett. Är det så? Jag har inte ens sett. Oj, han var det mörkt. Wow! Så tändes lampan också. Ja. Yeah. Jag älskar att du satt upp en stol här. Du har verkligen gjort det här med din hangout redan nu. Du ska ju sitta, vet du vad? Om du vill lite så du ser motorcykeln när du sitter här ja. och tittar där. Den är äntligen hemma. Ja, och sen har du också en sån här lampa. Alltså det är strålkastare som du kan köra rakt på den. Så ja, du ja. verkligen, verkligen ser. Ja, ja, ja. Har du nu vänt här på en lampa som... Ja, ska du ta i taket? Som vägrar komma och lämna. Ja, det är möjligt att på. Han är galet trött på. Ja, och den ska vi ha här. Ja. 
Det är Ivan Light. Ja, den är inte stor. Octagon är cool. Den är cool. Ja. När den lyser. Verkligen. Men visst blev det bra här. Jättefint. Alltså så, så himla bra. Ja. Jag gillar att det är svart också. Du fick rätt där. Visst är det så. Ja, du fick verkligen rätt. Sjukt. Vad skönt att du inte har varit nere här. Har du inte det? Nej, jag Men såg det inte. Då har du inte ens varit inne i badrummet där. Nej, det har jag inte varit. Är det klart? Ja, men vi har inga lampor där inne. Nej, okej, okay, vi gör det Jag har gett uh, William lite slack. Ja, han får vila lite. <coughs> han får vila lite grann. Okej, okay, då ska vi se. Men vad är det här då? Uh, jo, det är dörren. Upp. Ja! Det var den som kom. Det Kommer du att komma ihåg kom. att jag sa att det var en leverans och vi inte var hemma? Ja, nu ringer Sista! Sista. Hon har lagt in den här bilden på sig själv. Fråga ja. mig inte varför. Poli. Men eh, jag är ingen sen. Men gud vad nice. Ja, okay. Så det är liksom färdigt här. Ja. Kommer de kunna liksom använda det här i något? Eh, jag vet inte om de har kopplat på. Vi får kolla. Ja. Nej, då har de inte. Nej, spolknappen saknar vi. Va? Oh, de ska ha skrivit om flera gånger att den inte har kommit med. Ja, då får de använda badrummet uppe. Ja, det är ja. jag tror jag. Nej, det är inget. Vi har ju tre till badrum. Ja. Mm. Ah. Oh. Oj, ja. Jup, 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 Ja. Och jag har ju sagt det redan, men jag kommer ju köra en ny Youtube-kanal. Ja, det vet vi. Hörni, tack för att ni har tittat på det här ja, avsnittet. Ja, tack för att ni har tittat. Och eh, återigen då med Decenio. Glöm inte koden M plus J. Så får ni 45% rabatt på posters. Och 10% på canvas och ramar. Snyggt. Hörru du, innan jag stänger ner porten. Mm. Vi har inte ens sagt att vi har en ny bil. Är den ens där den mina? Nej, det är den ju. Ja. Ja. En Toyota Auris. Och jag skulle vilja rikta ett eh, tack till de vi köpte den av. Eh, för de tittar på kanalen. Ja, oh, vad kul. Yes, box. Ja. Jo, jag den är det. såklart värd att nämna. De är inte så jag menar. Men, den är en perfekt andra bil. Ja, alltså ja. Eh, för vi <coughs> höll ju på att lasta som värst eh, i bilen. Mm. Och så skulle jag åka och hyra släpparen. Ja, och vi hade ingen dragkrok. Nej, vi hade inte ens kollat så, att det men, var Men något. kan den dra liksom ett släp? Ja, den får dra hur mycket som helst. Så alltså, jag tror den får dra 17.50 om jag inte kommer vara fel. Gud vad sjukt. Ja, jag vet. Ja, jag gillar den. Dock var det ju manuell. Det har man ju inte kört på tio år. Nej, inte det var ju... helt sjukt. Men det, det var ganska kul. Fick ett kärringstopp det första som hände. Ja, <laughs> så kan det vara. Ja, det men det är perfekt bil att bara halka runt till. Liksom. Gud ja. Nu har jag den här. Ja. Okej, men då stänger vi ner då. Då ses vi i nästa video. Hej då! Hej då! Hur går det?